报告班长，四个传感器进水，不能工作。继续堵路。是。二舱、六舱四个传感器故障，其他正常。有六舱。关。停止制冷机，造水装置和空气再生系统关闭水下厕所和海底门推出系统。是。停止制冷机，造水装置和空气再生系统关闭水下厕所和海底门推出系统。关闭水下厕所，赶紧把推出系统，停止制冷机，空气再生系统和造水装置。别光说他了，你也得弄点好吃的补充补充营养，要不脑子转不动，还怎么搞研究啊？哟，好香啊！嗯，还有肉呢，哪来的？你猜。我和春玲把布娃娃给你。那可是妮子的宝贝啊！完蛋了，你捅了麻烦我了。哎呀，行呀、啊！别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，别哭了，妈妈也是为你们的身体好。哎，那这样，这样，这样，这样，这样，叔叔马上到市场买一只一模一样的。不要，我们就要我们的，不要，不要。那叔叔给你们买糖吃，行不行？不吃糖，不吃糖，好不好？不吃糖。不行啊，还不吃糖，不吃这，不吃那，饭都吃不下了。别动。这还有一些呢，你把它吃了吧，别浪费了。你们都有善心，你们都是大好人，行了吧？我连鸡骨头都不舍得吃，汤也不舍得喝，我为了谁呀、啊？你不吃是吧？行，那我就把它扔了。哎哎，别生气啊，师兄，喝口水，消消气。对了，凉的。咱不能浪费了，浪费是极大的犯罪。能有什么办法呀？他不会吃的。小时候啊，我妈总是给我们做鱼丸子吃，咱们呀，把那鸡肉剁成馅儿，泡到云吞里边，味道调的美美的。妮子呀，一看云吞，呀，顶不住诱惑。关于舰艇尾部消噪问题，我们还要再进行进一步的专题研究。行了，大家先去吃午饭吧，呃，吃完饭回来再说。吃饭去吧，啊。啊。华哥啊，啊，我还想再思考一些问题，你帮我打一下午饭啊。吃完再想呗。谢谢啊。行行行。
，这就是你设计的星星消造器啊？有想法啊？啊？哎呀，我说刺儿头，看你这么一个大工程师，拿着绣花针，别有一番风景啊！行了，你行不行啊？我帮帮你，来啊！我自己的事自己干。上顶时的每一个元件、管线都必须要编号。过秤，切割下来的边角料下挺时也必须要过秤，两相核对，要是不能归零的话，全部重新核算。整个核潜艇的零部件少数也得上万，这得怎么算呢？对对对，这么说的。哎哎，吵吵什么？吵吵什么？老张别吵吵了，什么怎么算呀、啊？啊，这件事情的重要性你们不知道啊？别说是上万，就是上千万、上亿，我们也得拿算盘算。也得一斤一斤在秤上过。好，好，好。零零八号组件，十五点六七千克。十五点六七千克。零幺四幺组件，一百九十九千克。一百九十九千克。二幺四八七号组件，三十五点二千克。三十五点二千克。零幺零组件。四点五四千克，四点五四千克冷不冷啊？这样。嗯。爸爸。嗯。海底下多少米就见不到光了？一百米以下吧。什么都看不见了。嗯。黑漆漆的，根本什么都看不见。那么深的地方，还能有人活吗？根本不能。那底下有什么？不有水怪吗？不知道，得等哪天爸爸下去给你看看。我不要你下去，我不要你下去嘛。哪儿来的？啊？刚从海外专业刊物找到他，上个月刚刚发票。这种。看见没有？这美国人弄了一个六十五吨的大陀螺呀！哼，真是说曹操，曹操到啊！哎，咱俩刚还聊到导弹水下发射稳定性是关键一环啊。说到稳定性，这美国人关于稳定性的论文就发表了。哼，怎么做到的？这个我们必须得马上跟进。大声红员，我向上级打报告。把你们俩紧急调入战略核潜艇研究组，协助实验。我不相信美国人会在弹道导弹核潜艇上安装这么重的一个大家伙。虽说能够在发射导弹的时候起到稳定的作用，但毕竟是六十五吨的重量啊。可是如果没有这个陀螺装置，那发射导弹的时候很难保持舰艇的平衡啊。对的，美国人不傻。安装这个大家伙，就是为了在水下发射导弹时保持舰艇平衡。达生和宏源已经在发射导弹时的姿态控制上进行了专题的研究，我要看看能否不用这个大家伙就能够保持舰艇的平衡和稳定。这么重要的事儿，不向上级请示就擅自做决定，也太武断了吧？就是，就是，就是，就是。就是。呃，来来来。我跟你说点事儿，把门关上。哎，你不
知道那几位正要打你小报告呢。别那么武断，这不是武断，这是这么多年我对何千点的了解，这是经验累积得出来的判断。我说三少，这可是水下发射导弹，万一因为不稳定失衡了，那是挺毁人亡的大事故。哎，咱们先不说让敌人看笑话啊。这关乎到咱们国家的脸面，这么大责任你担得起吗？所以我让达神和宏源分头做了实验。咱们先不说这个，我的意思是，你这个决定，技术风险倒在其次，啊，最严重的是，万一失误了，会引起别的很多的风险。你想过吗？啊，科学实验本来就是有风险的，我就不相信美国人会把这么大一个笨重的东西安在核潜艇上。生生的把核舰艇给拖到海底，爬不上来。你倔吧，啊，你就倔吧。我都说了，心里边有三面镜子，第一面，放大镜，要把所有的相关杂志信息都收集起来；第二面，显微镜，要把信息收集起来之后放大，做出筛选；第三面是照妖镜。怎么又照妖镜来？哪有妖怪呀、啊？美国。这六十五吨大陀螺就是妖怪，我绝对相信我们设计的稳定系统没问题。如果错了，我负全责。疯了，真疯了，这是。你最近是怎么了？饭也吃不下，觉也睡不踏实的。你看看你，都瘦了，是不是压力特别大呀？嗯，太沉了。小心，天快黑了，还刮大风，赶紧回家吧。再往前走就是大海了，海里可是有妖怪的。那我也不回去，我爸说了，怕什么妖怪呀、啊？赶紧走吧。诗英，旭华，燕娟和海霞回来了吗？没有啊。今天不是你去接吗？我去学校了，老师说因为刮台风，早就把孩子放回来了。路上没有吗？没有啊，连个影都没有。哎啊！坏了！哎，你跟老爷和于连长说，让他们马上去找。你在家里边守着，万一他们回来了呢？啊、小心点啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快
儿，求你了！张叔，邓倩啊，不能进去，快在外面等等等。走开！快点，快点！怎么还不醒呢，妮子？妮子，你是爸爸的乖女儿，从来都不惹爸爸生气，是爸爸不好，爸爸对不起你。
Papa, suka bayar bunga. Papa. Papa. <笑>醒了，妮子。妮子，你醒了。爸，对不起你。你走，你醒了。嗯来吃了，我爱人我给你的，不能要。我爱人我给你的，这这违反纪律啊！怎么吃啊？黄总，您别包，您包了我也不能吃。这，您真别包，这鸡蛋不是我们吃的，是你们科研人员需要动脑筋，它是补充脑力，是你们该吃的东西。我们吃了属于浪费啊！不吃，我不能要。吃了它，不不不能要这吃了它。嘿，我不能要这这这这，必须得吃了它。不能吃，吃了它怎么能不能？徐连长，你还想让我叫你吹口琴吗？就一个，这就对了。慢点吃，别噎着。王子博，嗯，咱们的核潜艇。以后也停在这儿吗？我是真佩服你们，真的，你们在我心里都是英雄，我这辈子是没戏了，我得让我的儿子跟你们一样。达生他们做了大量的相关实验，拿出的数据是完全经得起考验的。事实表明，我们完全不需要大陀螺。为达生鼓掌！好，好，好，好，好，好，好，哎，哎，手电，手电，把手电打起来。一刮风下雨就停电，这不耽误事儿吗？再这样下去，一百年也搞不出来。队长，咱们这电你又不是不知道，我都向黄总师保证过，一定不能耽误研究。快去，手电给我。队长，我去抢修。是
，在寿殿光下研究核潜艇，也是别有一番风味呀、啊。醒啦！嗯，这大晚上的呀，说了一宿的梦话，喏这一辈子什么大风大浪没一起过呀？在这个关键的节骨眼上，我要再不了解你心里想什么，那我这辈子不是白活了吗？知我者，勿念也。我叫勿念，勿念同志，你知道此刻我想跟你说什么？别说，我不许你说，我不许你留遗嘱。你想什么呢？我是想跟你说，要求理发。推子坏了，你少赖皮了。
，啊！我告诉你，我这头这辈子除了你，谁都碰不得。走，买新推子去。妈，今天的新闻，我跟您说说。我梦见老三了，我又梦见老三了，好久都没有他消息了。哎，他是不是还在那个？只有信箱号码的单位工作呀，好像是吧。木马，您身体不好，我给他拍个电报，让他回来陪陪您。不不不，不要打搅他。既然他是在保密单位工作，那一定工作非常保密的。我想，他一定是为国家在做大事。不要去打搅他，别找他，嗯、听见没有？嗯，妈妈，您放心吧。阿生，在刚刚的技术排查中，有什么收获吗？一切正常，我却收获颇丰啊！这是我在潜伏机舱的地上捡到的，美国长尾鲨号。是怎么出的事故？大圣，他们采用农民衔接管路没有接到，在深海中，这些压在水舱里面，游动高压海水，一旦有裂缝，海水就迅猛灌入艇体。都听到了吗？任何一条焊缝、一条管道、一个阀门，承受不住海水的压力。都会造成停毁人亡的后果。从现在开始，立刻展开地毯式的巡查，哪怕一个螺丝、一张纸片，都不能放过。老黄，我亲自带人再检查一次。
，小伙子，黄总师好，送给你了。你这口琴，这口琴是我爸留给我的。你叫什么名字？我叫于庆文，那你是老于的？我是他儿子。我想参加核心点深检实验。我爸生前就跟我奶奶说。他做梦都想跟着核潜艇下海，我要替我爸圆梦。果然是老于的儿子。哟，那我去拍照。老黄，这帮孩子是在给自己拍遗照。对，拍遗照，还有写遗书的呢。二老，你们看看，大家呀都知道，一九六三年美国昌伟沙号的逝世，六八年的天蝎号沉没，七零年苏联的 K 八短路失火。虽然历史上发生各种各样的停毁人亡的事故，但是能参加咱们首次极限深潜。大家都感到万分的荣幸，我们抱着赴汤蹈火、万死不辞的牺牲精神。万死不辞的牺牲精神固然可贵，但是这个写遗书、拍遗照，好像有点不太对劲吧？最起码是不自信的表现。哎，看看我们选的这个海域，怎么样？从海况条件看，是最合适的。是，这也是目前国内救援打捞水平所能达到的最极限的深度了这让我们科研人员很有压力啊